নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি অনুশ্রী বিস্তারিত খবরের জন্য থেকে দেখে নেব আজকের নিউজ হেডলাইন্স শাসকদলের পক্ষমুখে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হল ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে ফলচ্যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হল সোমবার দুই ছিনতাই ব্যাচকে গ্রেপ্তার করল ভাতা থানার পুলিশ রাস্তা মাফিয়ুপের কাজ শুরু হয়েছে শ্বশুরকে মারধর করার অভিযোগ উঠল বোমার বিরুদ্ধে বিষ খুব আত্মঘাতী হল এক ব্যক্তি চোখ রাখবো এক ঝলকে আগামী সাতই আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভা অনুষ্ঠিত হবে জনসভায় উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহা থাকে জনসভাকে সফল করার লক্ষ্যে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি পর্ব চলছে জোর কদমে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে রানা চ্যাটার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা জবরদখলকারীদের উচ্ছেদের বিরোধিতা করল যুব তৃণমূল কংগ্রেস ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের পুলটির বিসিসিএল দামাগড়িয়াতে ঘটনা ঘেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে আসানসোল থেকে সমিত সুখাগলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় রাস্তায় ধান গাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাল এলাকাবাসী ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডের ফরেস্ট এলাকায় সমস্যা সমাধান না হলে ক্ষুব্ধ মানুষজন বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার কথা জানান দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে নানা চ্যাটার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বাঁকুড়া জেলার তালডাঙ্গা ব্লক যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে কালা দিবস পালিত হল অসমের শিলচর বিমানবন্দরে রাজ্যের প্রতিনিধিদের হেনস্তার প্রতিবাদেই এই রূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় বাঁকুড়া থেকে মানুষ রায়ের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা দুস্থ ছাত্রছাত্রী সহ বিশিষ্ট গুণীজনদের সংবর্ধনা জানানো হল সোমবার এদিনের এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নদিয়া জেলার শান্তিপুরে প্রদীপ প্রচলনের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় এদিনের এই অনুষ্ঠান নদিয়া থেকে রাজা মুরাদ শেখের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসছে বিস্তারিত খবরে শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হল ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই মিছিলটি শতাধিক কর্মী সমর্থক এদিনের মিছিলে পা মেলান শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদী মিছিল অনুষ্ঠিত হল মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয় শহর বর্ধমানের ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই মিছিলটি সম্মানীয় পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঘোষণা করেছিলেন আসামে যে চল্লিশ লক্ষ বাঙালি তাদেরকে যেভাবে আসাম সরকার বিদেশি বলে তাড়াতে চাইছে তার সরজমিনে তদন্ত করার জন্য আমাদের দলনেত্রীর নির্দেশে সংসদ এমএলএ মন্ত্রীরা আসাম গিয়েছিলেন সেখানে আসামের পুলিশ এবং বিজেপি তারা একসঙ্গে তাদের উপর দৈহিক মানসিক বিভিন্নভাবে তার উপর নির্যাতন করে এবং তাদেরকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে ওখান থেকে প্লেনে চাপিয়ে দেয় এর প্রতিবাদে গতকাল চার তারিখ এবং আজ পাঁচ তারিখ দুদিন আমরা সারা বাংলায় কালা দিবস পালন করছি গতকাল শহর কমিটির নির্দেশে সমর কমিটির তত্ত্বাবধানে টাউন হল থেকে রাজবাটি পর্যন্ত মিটিং এবং মিছিল এবং সেখানে আমাদের দলের সভাপতি স্বপন দেবনাথ মহাশয় ঘোষণা করেছিলেন যে পঁয়ত্রিশটি ওয়ার্ডেই একসঙ্গে মিছিল আসামে ঘটে যাওয়ার ঘটনার বিরোধিতার লক্ষ্যেই এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে মিছিলটি গোটা এলাকা পরিক্রম করে কয়েক শতাধিক মহিলা পুরুষ এদিনের মিছিলে পা মেলান দলীয় নেতৃত্ব এদিন তাদের ক্ষোভ উগড়ে দেন কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা কলস যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হল সোমবার চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ড স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি আনুমানিক সাতশো জন মহিলা সদস্য এদিনের উৎসবে সামিল হন 
কলসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হলো সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের 14 নম্বর ওয়ার্ড স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই দিনের এই কর্মসূচি 14 নম্বর ওয়ার্ডের কমল থেকে পার এলাকা থেকে র‍্যালিটি বের হয়ে সদরঘাটে জল তুলে বর্ধমানের সরে গিয়ে শিবের মাথায় জল দেয় আনুমানিক 700 জন মহিলা এই দিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন বর্ধমান পৌরসভার এমসি আইশে খোকন দাস এই দিনের কর্মসূচিতে পা মেলান অনুষ্ঠান কে যথাযথ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে আচ্ছা তারপরে তারপরে কি অনুষ্ঠান আছে খাওয়া দাওয়া বা কতজন মহিলা এখানে অংশগ্রহণ করেছে বর্ধমান থেকে রাজীব মন্ডলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর দুই ছিনতাই বাজকে গ্রেপ্তার করল ভাতার থানার পুলিশ অভিযুক্তদের সোমবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ ভাতার থানার পুলিশের এই রূপ সাফল্যে খুশির সাধারণ মানুষজন দুই ছিনতাই বাজকে গ্রেপ্তার করল ভাতার থানার পুলিশ প্রসঙ্গত গত শনিবার একটি তেলের ট্রাঙ্কার বলগুনা থেকে ফেরার পথে নরজাতে দুজন দুষ্কৃতি ওই ট্রাঙ্কারের চালকের কাছ থেকে কাগজপত্র টাকা ছিনতাই করে নেয় বলে অভিযোগ ওঠে ট্রাঙ্কারের চালক ওই দিনই দেওয়ানদিকি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দেওয়ানদিকি থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অনুরোধ জানায় ভাতার থানাকে তদন্তে নেমে ভাতার থানার পুলিশ অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করেন ধৃতদের সোমবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয় থানাতে এসেছিলাম একটা প্রয়োজনে আমি আমার বাড়ি কালুকটা গ্রাম আমি এখন নবনির্বাচিত শাসক দলের প্রার্থী তা এসে একটা বিরাট খবর পেলাম যে ভাতার পুলিশের যে মানে কর্তব্য পরায়ণ এবং যে বিরাট সাফল্য পেয়েছে গত পরশু দিনকে একটা তেলের ট্যাঙ্ক বলগনায় তেল আনলোড করে ফেরার পথে বাদশাহী রোড হয়ে মানে নরজাতে ফেরার পথে নরজাতে অ্যাটাক করে দুই অ্যান্টি সোশ্যাল অসামাজিক লোক তারা তাদেরকে একটা পুরো পরিচয় দিয়ে তারা ওদের কাছ থেকে কাগজপত্র এবং টাকা পয়সা যা ছিল চিন্তাই করে নেয় তারপর গাড়িটাকে ছেড়ে দেয় গাড়ি গিয়ে গাড়ি দেওয়ানগাদি যে থানা আছে সেখানে কমপ্লেন করে তার থানা সঙ্গে সঙ্গে ভাতারকে রেফার করে এবং ভাতার থানা তৎপরতার সঙ্গে যে আজকে যে সাফল্যতা পেয়েছে সেই গাড়িকে সেই গাড়ি সেই অ্যান্টি সোসাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে এবং অ্যারেস্ট করে তাদেরকে চালান করা হয়েছে ভাতা থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা রাস্তা মাপযোগে কাজ শুরু হয়েছে ভাতার দমকল কেন্দ্র থেকে ভাতার গার্লস স্কুল পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ চলবে পিডব্লিউডি এর তত্ত্বাবধানে রাস্তা মাপযোগের কাজ চলছে রাস্তার মাপযোগের কাজ শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারে চলছে এই রূপ মাপযোগের কাজ পিডব্লিউডি এর উদ্যোগে শুরু হয়েছে রাস্তা মাপের কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে ভাতার দমকল অফিস থেকে ভাতার গার্লস স্কুল পর্যন্ত চলবে এই কাজ রাস্তা দু ধরে ফুটপাত তৈরি করার লক্ষ্যে এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় আমি নাকি আমি 
সেইটা আমাদেরকে ডিমার্কেশন করে দেখিয়ে দিতে হচ্ছে শুনেছি নাকি যে এখানে কোনো কিছু কাজ কাজ হবে কি হবে আমি এখন এই মুহূর্তে বলতে পারছি না সেটা পিডাবলিউটি ভালো করে ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে কোনো অসুবিধা অসুবিধা কিছু আসছে না সেরকম কিছু অসুবিধা হয়নি হ্যাঁ এবার আমরা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে কেউ হয়তো বাড়িটা করেছে তার হয়তো সানসেটটা কি হয়তো নিচের সিঁড়িটা এরকম ধরনের কিছু করছে এখন আমরা মাপছি এখনও মাপটা কমপ্লিট হয়নি কতটা টার্গেট আছে আপনাদের আমাদের শুনেছি ওই কাজ কিছু পর্যন্ত সম্ভবত হবে আপনার ওই ফায়ার ব্রিগেডের ওখান থেকে শুরু হয়ে আয়োজকদের লক্ষ্য পথচারীদের সুবিধার্থে এবং দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করতে এইরূপ পরিকল্পনা গৃহীত হয় আয়োজকদের এইরূপ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সকলে ভাদা থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর শ্বশুরকে মারধর করার অভিযোগ উঠল বৌমার বিরুদ্ধে অপরদিকে বৌমার শ্বশুরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলল ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার শ্যামগঞ্জ পাড়ায় বাড়ির মূল গেটের সামনে এক মহিলাকে বিড়ি বাড়তে মানা করায় বৃদ্ধ শ্বশুরকে মারধর করার অভিযোগ বৌমার বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার শ্যামগঞ্জ পাড়ায় এবার সামনে গেছে এরপরে বউ নামি আছে আর হাতে জানিয়ে কাটিয়ে গেছে বাড়ি মারছে এমনিতেই পর্যন্ত কাটিয়ে গেছে কে মেরেছে ওই আমার বউ হাতে যত বলেছে আর হাতে ছেলে মেরেছে না ছেলে মারে না আপনার বৌমা তো বলছে আপনি নাকি মারধর করেছেন বৌমা আমি আমি কোনো দিন হার গা আজ পর্যন্ত হাত দেয় না কোনো দিন আজ পর্যন্ত হাত দেয় না ওই দিছে বুঝলে আমি লাতি মারছি আমি চিকিৎসাইটা এর বউ বিভিন্ন সামনের দাঁড়ানো আমি লাতি মারছি ও নিচে আমি উপরে উপরে তো নিবে আমার দু পাঁচজন মাছ এনে বইয়া মেইন গেটের সামনে বইয়া বিড়ি বান্ধু কেড়ে এনে বানিয়ে না এই কথা শুনিয়া ওর গায়ে লাগছে এরপর এই দপ্তরে ঘরে তো নাই পুষিয়া সিঁড়ি বইয়া উঠছে কার বিরুদ্ধে করেছেন কার বিরুদ্ধে স্বাধীন অপরদিকে শ্বশুর অনিল শীল অভিযুক্ত বৌমা শিল্পী শীলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন কালনা থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক ব্যক্তি ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার চাচাই নীলকুঠি এলাকায় মৃত্যু ঘিরে শোকস্তব্ধ হয়ে ওঠে সকলে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নাম সুভাষ বেপারি ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার চাচাই নীলকুঠি এলাকায় পরিবারের লোকেদের অনুমান পারিবারিক অশান্তির জেরে সে বিষ খায় ঘটনার কথা জানতে পেরে পরিবারের লোকেরা তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয় মৃত্যু ঘিরে শোকস্তব্ধ হয়ে ওঠে সকলে ঘটনা বাড়িতে পারিবারিক সমস্যা একটু ছিল তার আগের রাতে সমস্যা ছিল যেদিন দাদা বিষ খেয়েছে সেদিন কিছু হয়নি সকালে একটি ঘুম থেকে ওঠে বাজারে ফাজারে গেছে খাওয়া দাওয়া করেছে তারপর বিষ খেয়ে এসেছে বিষ খেয়ে এসে আমরা বুঝতে পারিনি আমার মায়ের কোলে শুয়েছে তখন বমি করেছে তখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিষ খেয়েছে 
তারপরে বর্তমান নিয়ে আসা হয় বর্তমানে এসে দাদা তো মারা গেছে কী নাম দাদা সুভাষ ব্যাপারে আমি পেশায় কি কাজ করতে হকারি করতে ট্রেনে হকারি তো কি কারণে খেলো না খেলো জানা গেছে কিছু তেমন কিছু জানে তার আগের কাছে একটু পারিবারিক অশান্তি বিয়েটা হয়েছিল হ্যাঁ বিয়ে করেছে দাদা তিনটে ছেলে আছে তো বৌদির সাথে কি ঝামেলা না বৌদির সঙ্গে হ্যাঁ বৌদির সঙ্গে মতপথ খেতো সেই নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরও একবার শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হল ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে কলসযোদ্ধা উৎসব অনুষ্ঠিত হল সোমবার দুই ছিনতাই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভাদা থানার পুলিশ রাস্তা মাফজুবের কাজ শুরু হয়েছে শ্বশুরকে মারধর করার অভিযোগ উঠল বোমার বিরুদ্ধে এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন শুধু মাস্ট্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে নমস্কার